Este se llama Corrido de lo que andaba pasando la vez que no pasó nada, pero que qué tal si pasa. Ese día desde temprano yo presentí una tragedia. El día se fue calentando, la desgracia andaba cerca. Como era fin de semana, estábamos en la piquera, yo asomado a la ventana, viendo de adentro para afuera. Adentro había varios clientes ocupados en sus tragos, casi todos buenas gentes, casi todos bien portados. Digo que casi todos, porque no todos. Por ahí estaban también algunos incordiosos y baquetones que yo creo que nunca en su vida les trajeron nada a los santos reyes. Malos y malaveriguados. Y hablando de malosos, tan valiente y tembloroso vi venir por la banqueta a don Facundo el rabioso con tamaña guarapeta. Como tanteando el ambiente, llegó y se quedó ahí por fuera. Traía fruncida la frente y una mirada muy fiera. Ese don Facundo es un viejón muy mozongo, de carácter bastante muy sulfuroso. Cara de chicle mascado. Como si una estampida de reces le hubiera pasado por encima. Dos veces. Siempre envuelto en pensamientos negros y con un sombrero del mismo color. Y aunque no muy experto asesino, sí muy buen aficionado. Siempre anda buscando pleito. Y mucho se aprovecha que está medio tapiado de un oído para echar brava inmunemente. Un suponer. Usted le pasa por enfrente y lo saluda. Buenas noches, don Facundo. Ah, pues él aprovecha para salirle con que más hijo de la tiznada será usted. Y póngale infeliz y trae con qué, sáquela. Y eso es en su juicio. Afigúrenselo ya emborrachecido. No por nada le dicen el rabioso. Valiente es el valedor que se mata con cualquiera. Pero no cuando el valor... Nace de la borrachera Pues por fin se decidió entrar Venía tan encróspido Que abrió la patada de una puerta Y al grito de ya llegué Y andense con cuidado No le pisen la cola al tigre Le anunció al mundo Que andaba en estado de viudez Pegándole recargones a las mesas Y testeriones a los comensales Llegó hasta el mostrador y ahí se acodó sin saludar. Pidió un trago, pero luego lo pensó bien y mejor dijo, ultimada madre, me importa mente. Mejor déjame la botella. Al cabo ni borrando hacho todo va todo día. Mm, pensé yo, mala señal. Luego, luego se siente cuando la cosa anda fea. Se pone tenso el ambiente, se presiente la pelea. Yo salté por la ventana para evitar un mal encuentro y todavía me asomaba, pero de afuera para adentro. Tengo fama de loco, no de otra cosa. Acá adentro, en la otra punta de la barra, estaba don Mariano Rojas. Hombre de edad ya veneria, entre los 60 y 100, dicen los que saben calcular, que no serán muchos, pero sí muy exactos. Don Mariano, chimuelo de un ojo, él, con la boca casi desocupada de dientes. Usa la cara muy seria, así como muy preocupado, pero es de esos que saben más por diablos que por viejos. Cada que le pide usted un favor, él nunca se niega, él se la, solo cuando no quiere, pues entonces no. Y nunca le hace mal a, a nadie, a menos que sea mucha la de malas, la del perjudicado. Él había llegado nomás de pasadita a tomarse unas ocho o diez cervezas, apenas para tener derecho de miar. Don 
María no andaba solo y con nadie se metía pero era amigo de todos ya ninguno le debía había sido caporal de la hacienda la escondida pero lo venció la edad y se le amargó la vida había entrado con todo y perro siempre andan juntos porque son muy unidos él y el tuétano don Mariano dice que él es el dueño que es su chucho particular pero yo tengo mis dudas y pienso que nomás son amigos porque cada que lo llama en lugar de ir el perro a donde le dice voltea a verlo a uno como diciendo ahí te hablan que si fumas pues ahí estaban los dos don Mariano y el chucho don Mariano en la barra con su cerveza como esperando el día del juicio y el perro por allá en un rincón mosqueándose sin tomar nada no, y es que no, no es que seas temio cada que alguien lo convida él nunca se niega es un perro muy voluntario y hasta algo educado rara vez se le acerca a uno para mearle el pantalón o para abrazársele de la pantorrilla ustedes dirán que qué caramba se importa el pulguiento del tuétano pero es, es que si ya di por menores de los otros dos pues para qué hacer menos al perro si también le sé su vida y además él también es parte importante de esta historia, ya ven. Aunque era un perro corriente, cruzado de callejero, nunca hablaba de la gente, ni andaba de mi totero. Pero ahora sí ya dejemos al pulguiento del tuétano y volvamos con el borracho de don Facundo, que era el más preocupante de los tres. A según recuerdo lo dejamos en la barra y sí ahí estaba todavía haciendo visajes sintiéndose pistolero de los ambientes peliculares con la mano en la pistola volteaba a verlos a todos para ver si algún mal hora le hacía algunos malos modos en un rincón se encontró con unos ojos muy fieros pero nunca se fijó que eran los ojos del perro y es que lo estaba viendo por el espejo que queda detrás de la barra y de ese lado como que le encandelaba un poco aparte de lo encandilado que ya él andaba buen rato se estuvo ahí sosteniéndole la mirada a aquellos ojos fieros hasta que el perro sintió necesidad de salir a la calle a desconocidos asuntos se levantó y enfiló por enfrente de con el borracho porque pues por ahí estaba la salida el otro al ver que había estado cambiando miradas de rencor con un chucho primero se sintió todo mosqueadón pero luego le dice ah con qué eras tú y le soltó un patadón pero con tan mala puntería que el chutazo le pasó como una cuarta por encima del lomo al tuétano el viejo al fallar la patada se destanteó todito primero se quedó abanicando el aire con los brazos un buen rato y luego se fue, se fue, se fue, se fue hasta que dio el guardafangazo por allá perjudicándose la parte occipital de la cabeza contra una mesa y el sur de la rabadilla en una bota picuda de esas casquillos de fierro de alguno que tenía la pata estirada todita la concurrencia se lo festejó con carcajadas pero el borracho hecho un demonio brincando como resorte con la matón en la mano al grito de por eso pues no le huigan atajó todas las risas no más el perro que se había detenido a ver qué pasaba seguía moviendo la cola como festejándole la gracia el viejo le echó sus ojones encima y le dice ves lo que provocates animal ve lo que hiciste el perro se negó a dar explicaciones arriscando las narices y pelando las encías le enseñó su sonrisa colgate como viendo a ver si quería una mordida gratis el viejo le dice ah con que todavía me retas hijo de chucha y le soltó otro patadón pero ahora sí con toda la mala intención el perro se pegó la pandeada y otra vez el viejo falla la patada y otra vez cae de sentón en el suelo que nomás tembló todito hasta se le oyeron chacualear los sesos pero esta vez no hubo risas ganó la prudencia nomás se oyó una voz media pinche que dijo no se va a usted a caer toditos voltearon para allá sorprendidos y se encontraron con el ojo de don Mariano brillando burlonamente 
se hizo un silencio profundo se oyeron volar las moscas don Mariano y don Facundo se echaban miradas joscas con la pistola en la mano el borracho lo amagaba y el ojo de don Mariano le sostenía la mirada mientras lo miraba el borracho se le fue acercando a don Mariano ya que lo tenía de aquí ahí le dice ¿qué me decía? dice don Mariano que ese perro no es de la calle viene conmigo ¿cómo refiriéndose a qué o qué? dijo el borracho dice don Mariano que no está aquí para que lo patee el primer hijo de la tiznada al que se le antoje el borracho hablando recio con voz de jarro rajado le gritó y pues denlo por pateado y ahora qué y hasta le sonó un manazo en la barra queriendo la zorrilla don Mariano todo calmado maraqueó fuerte la botella de cerveza para alborotarle el gas y le dejó ir un chorrazo en la mera cara diciéndole bájeme tantito la voz soy tuerto no sordo el borracho al verse incestuosamente bañado se quedó muy resentido de la mirada pues hasta ahí podía llegar la cosa. Eso es lo que temía yo, como había dicho señores, ya la pelea se amarró, fuera los apostadores. Con la pistola en la mano, el borracho lo amagaba y el ojo de don Mariano le sostenía la mirada ahí se sintió el cantinero obligado a intervenir y les enseñó un letrero que tenía colgado ahí decía en una hoja de lata escrito con letras negras está prohibido echar bravatas que acaben en balacera el borracho se contuvo de soltar la tracatera le dijo aquí no se pudo pero allá lo espero afuera luego ya nomás miró feo un ratito a don Mariano y se fue muy resentido del entrecejo a esperarlo allá afuera en la calle el que se sale otra vez para afuera yo que le brinco otra vez para adentro por la ventana Acá dentro don Mariano se tomó su tiempo para acabarse lo que le quedaba de cerveza, pagó y se fue saliendo calmadamente, sin ninguna prisa. Apenas me iba a acomodar yo en la ventana para espiar el suceso de los acontecimientos que estaban por suceder allá afuera, cuando una manada de 80 gañanes me pasó por encima, me atropelló y me pasó por encima. Cuando por fin me pude levantar, 80 cabezas estaban taponeando la ventana, 81 con el cantinero. No había ni un milímetro por donde asomarme yo. Tuve que ver todo por debajo de la puerta, entre las patas del tuétano que andaba por ahí.